hayali demokratik yeni bir Suriye'ydi. My name is Razan Zeytuni, human rights activist from Damascus. Avukat olan Razan Zeytuni, Suriye Savaşı'ndaki suçları belgeliyordu ve her kesimden düşman edindi. Razan Zeytuni, 2013 yılında üç meslektaşıyla birlikte kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Her abduction was really a turning point in the Syrian revolution. DV özel araştırma ekibi vakayı ele aldı. Düzinelerce görgü tanığıyla konuştu, uydu görüntülerini ve sorgulama protokollerini değerlendirdi. Tüm bunlar barışçıl aktivistlerin sadece Esad rejimi tarafından değil, aynı zamanda bir grup silahlı muhalif tarafından da takip edildiğini gösteriyor. Araştırmamız Paris'te başlıyor. Nadim Huri ile buluşuyoruz. Huri, 2011'de Esad rejimine karşı ayaklanma başladığında insan hakları izleme örgütü için görev yapan bir terör uzmanıydı. Suriye genelinde protestolar organize eden Razan'la neredeyse her gün temas halindeydi. She became a key source. She had this sort of softness, almost frailty to her when you met her at the beginning, and you're like, how is she doing this very dangerous job? And then, as soon as you spoke to her, you immediately discovered the sort of steely courage and principles. Esad rejimi protestoları acımasızca bastırıp giderek daha fazla muhalefet üyesini tutukluyordu. Razan saklanmak zorunda olsa da gizlendiği yerden konuşmaya devam ediyordu. Not even over 100,000 deaths or harsh siege or the betrayal of the international community can ever defeat the will of people who has a dream and faith in the future. Razan 2013 yılında Şam'daki Esad yanlılarından komşu Duma'ya kaçtı. Şehir çeşitli muhalif grupların kontrolü altındaydı. Birlikte hem Esad rejimine karşı hem de çoğu kez birbirlerine karşı da savaşıyorlardı. Radikal İslamcı örgüt Ceyşul İslam giderek daha üstün hale geliyordu. Duma, Razan'ın canlı görüldüğü son yerdi. Takip ettiğimiz izler bizi Türkiye'ye götürüyor. Razan'ın yakın bir arkadaşı ve meslektaşı ile İstanbul'da randevumuz var. Razan'la birlikte Duma'ya kaçmıştı. Osman Asar bize şöyle diyor, benim de kaçırılmamış olmam tamamen şanstı. Ortak ofisimizden birkaç dakika önce ayrılmıştım. Bugüne dek kendine hep şunu sordu, arkadaşlarını yeniden bulmak için daha fazlasını yapabilir miydi? Duma'da başlangıçta hiçbir şeyin kolay olmadığını söylüyor. Özellikle muhalif grup Ceyşül İslam yüzünden. Şarım fil tehdid, ne'amel fi mecal hukuk al-insan, ne'amel fi tavsiq intihakat hukuk al-insan, nurid neşr demokratiye ve hukuk al-insan ve temkin al-nisa ila akhirihi. Kullu al-manzume, rubbama la yuridunaha ve aydan, yani Ceyş al-İslam sarrah bi enno, leysa haza ma yuridu. Ancak aktivistler vazgeçmedi. Güçlü bir sivil toplum için çalışmaya devam ettiler. Merazan, İslamcı milislerin sivilleri hapishanelerine kilitleyip onlara işkence yaptıkları yönündeki iddiaları araştırmaya başladı. I remember that she insisted on visiting the detention facilities that were run by Jaysh al-Islam. And she would go. I mean, if anyone who knew Razan, she could be insistent. You know, she, she just I mean, she really knew no fear. Razan kısa sürede açıkça tehdit edildi. Ofisinin önünde kimliği belirsiz kişiler havaya ateş etti ve beş defa tehdit mektubu bıraktı. Üç gün içinde Duma'yı terk et yoksa seni öldürürüm yazılıydı. Mektubun yazarını Suriye'deki bağlantılardan tespit edebildik. Özel olarak elimizde bulunan bir kayıtta İslamcı milislere destek olan biri, kendisine nasıl Razan'ı tehdit etmesi talimatı verildiğini anlattı. Amiri 
وعبتوصل عن الجيش الحر انه ترفع ابوب عنا على جرائم حرب وبكرة على لا هاي ومدري شو بدنا نتقدم على محاكم كلياتنا ومدري شو انا قلت له اذا ما خبره يعني عوينية او جي اسو سيلع البلد مدري شو بدنا نطالع يعني ما تخطوها ما تجيبوها ما شو خايفين منها يعني لا ما خايفين منها بس بدنا نجيبها بدنا نجيبها خطة او بدنا نهددها هلا Nadim Huri tehditleri öğrendiğinde Razan'ı Duma'dan ayrılması için ikna etmeye çalışmış, hayatından endişe etmiş. She responded the next day saying, I am not going to move. We did not do a revolution and lose thousands of souls so that such monsters can come and repeat the same unjust history. These people need to be held to account just like the regime. 9 Aralık 2013'te akşam geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler ofisine baskın düzenledi. Razan'ı eşi Vael Hamadi, aktivist Samira Halil ve avukat Nazim Hamadi ile birlikte kaçırdılar. Kaçıranlar geldiğinde Nazim Hamadi kardeşiyle telefonda görüşüyormuş. Fajaa, beynama nahna am netkellam, semi' dajje و سمع رجال يتكلمون بالعربية الفصحى يقولون أنتم أنت عدو الله فناظم قال لهم طولوا بالكم يا شباب ما هيك ما بيصير هيك وبعدا قطع الخط أسامة بيزي سوتش محالندان فوتوغرافلري جوستارد تم تشيك مجلار يامالانمش دوسيالار و بيلغسيارلار ألمش قصة سردي إلك إيبوجو بولنمش çünkü çalınan bilgisayarlardan biri Ceyşül İslam'a ait bir IP adresine kadar takip edilebilmiş. Başka ipuçları olduğunu söylese de kimse onları ciddiye almamış ve diğer muhalif grupların hiçbiri aktivistlerin yardımına gelmemiş. ما عملوا شيء بتوقع لأنه كانوا متخوفين من أي صدام مع Ceyşül İslam ما بدون صدام. The kidnapping of Razan for me announced the moment where the uh, jihadi arm of the uh, sort of armed uprising dominated. Muhalif grup bugüne kadar aktivistleri kaçırdığını inkar etti. Şu anda Türkiye'de yaşayan eski Ceyşül İslam üyelerini arıyoruz. İnsan kaçırma olaylarını onlar adına araştıran bir kişiyle temasa geçtik. Bizimle görüşmeyi kabul etti ama anonim kalmak istedi. Elmesul emni bjeyşi l-islam talab minni tahqiq. Ba'tiqid no kan biddon yibaydu safhatun lakin jemaat adli aktar u aktar wa li kanet bitshir la tawrutun. Wa faj'a bada'u yistahdfuni wa yahdiduni minshan hayk rabit. Tanıkların İslamcı milisler tarafından tehdit edildiğini ve öldürüldüğünü söylüyor. Ceyşi l-islamın başlangıcını hapisten kurtarmak için yardım ettiğini de Tehdit mektubu ile birlikte suçun işlendiğinden emin. أنا متأكد مية بالمية إن جيش الإسلام مسؤول عن خطف رزان ورفقاته. Ama en önemli ipucu genç bir kadının ifadesi. Kaçırılma olayından birkaç ay sonra Razan'la İslamcı bir milis hapishanesinde tanışmış. Sımla bismi Razan Zeytun. Kana talah tahkik. Watli عصبت من درجة علوة هني ضربوها أم غوطنت بالكريدور. أم إجوا عيطونا مشان فوتة على على المهجع لجوا فوتناها وقت اللي صحينا أنا شفت عيونها خضر وطويلة ونحيفة لكن من نفذ عملية خطف رزان برأيي بعلنا دنيوز. بوردا رزانه إسلامج ميليس بيسانسيندا غردونو سويليان بير تانك دها بوليوز. Her iki ifadeyi de uydu görüntüleriyle karşılaştırıyoruz. Buna göre Razan, Duman'ın ortasında eski bir çiftlik alanında tutuldu. Tövbe olarak adlandırılan hapishane tek bir grup tarafından kontrol ediliyor. Ceyşül İslam Suriye'ye gidip araştırmamızla isyancı grubun karşısına çıkmak istiyoruz. Sözcü Hamza Beyraktar hiçbir ön koşulu olmaksızın bizimle konuşmaya hazır. Esad rejimini ve diğer cihatçı grupları suçlayarak kaçırma olayıyla herhangi bir ilgileri olduğunu reddediyor. Onunla Ceyşil İslam'ın hala faal olduğu Kuzey Suriye'de buluşuyoruz. Ofisinde Razan Zeytuni'yi hapishanelerinde gören tanıklarımızın ifadeleriyle yüz yüze getiriyoruz. 
Cevabı kısa, bunların hepsi yalan. Hiçbir aktivisti asla kontrolümüz altına almadık. <gülüyor> كل من يدعي أن جيش الإسلام متورط باختفائها فهو يعني ينحى أو يذهب إلى يعني المنحى السياسي لاتهام جيش الإسلام وليس لحقيقة بكل بكل أسف يعني ليس لإظهار الحقيقة وليس لتبيان الجنات أو إلى ما هنالك إنما هو هدف سياسي لاتهام جيش الإسلام أنه يعني يخطف ال bir Fransız mahkemesi Ceyşül İslam tarafından işlenen insan hakları ihlallerini araştırıyor ve İslamcı milislerin üst düzey bir üyesini tutukladı. Paris'te Suriyeli insan hakları avukatı Mazen Davish ile buluşuyoruz. Avukat Clamos Bektay ile birlikte suç duyurusunda bulundular. Araştırmalarının sonuçları İslamcı milisler üzerinde de ağır bir yük oluşturuyor. Tek sorun bunu yasal olarak kanıtlamak. The Syrian regime and Jaish al-Islam still have a lot of uh, power and influence and capacity to intimidate and threaten the victims and the witnesses. So this really is a, a major concern for us because um, any prosecution, successful prosecution, will also have to rely on this kind of testimonial evidence. Daha fazla ipucu ve tanık bulmak için gece gündüz çalışıyorlar. Mahkemenin artık sadece Razan Zeytuni davasıyla ilgilenmeyip aynı zamanda işkence, cinayet ve çocuk askerlerin kullanımını da ele almasını umuyorlar. It is time to to say out loud that the Syrian population has also been victims of other groups who um, pretended to be fighting for the revolution but to who also turned against the population. This was what Razan was alerting about. And this is what, why maybe she died. And we think that it's also as a heritage to her and to the many others who had the courage to say this, that it's very important to continue the fight. Mm -hmm.